Hello everyone, this is Lata Agula. In this video, we will talk about prokaryotic cell remaining structures. In the last video, we will talk about cell wall work. We will talk about gram positive and gram negative bacteria in cell wall composition based stress. We will talk about gram positive bacteria in the cell wall composition based stress. We will talk about gram negative bacteria in the cell wall composition based stress. Gram negative bacteria is a lipopolysaccharide layer that is absent in the gram positive bacteria. So, adi nanti tu nak dan best tu esok ni mandi gram staining ala jelas taro gram positive bacteria ala tempat tu gram negative bacteria mikroskop ala tempat tu itu baru tu nanti tu nak. And ini video lo, mana cell structures glycocalyx pada last video ni nanti tu nak ni ada second layer tu jadi cell wall and in the most one tu jadi plasma membrane green color lo esok ni ada green green tu nanti tu nak plasma membrane ni ada internet tu nak. So, in plasma membrane not just like gram, prokaryotes or eukaryotes are similar to that. In this plasma membrane, we have finger-like imaginations that are converted to that. We have mesosomes. This plasma membrane is the outer environment that we have interacted with. We have a few particles that we have entered the outer environment. We have entered the plasma membrane and the other particles are allowed. Only kunjit ni matri me selective ga allow cius ni, kunjit small molecules ni wat ni allow cius tu ni big big ga unit ni wat ni allow cius. Dan semi permeable nature anda. So as semi permeable nature ni mana ni outer environment tu kunci interact out tu untuk ni. And ini plasma membrane ni ni di mana ni infolding finger like imaginations form cius tu wat ni mana mesosomes ni cius best shape kunda. Ini mesosomes ni ni different shapes ada. Dan ni kah shape ni ni अल पर्टिकुलर शेप अने डिसाइड शेयर ले मो अब डिफरेंट शेप्स लो उन्हें भी कोन नोटिस आई कोई वासिकल शेप्स लो उन्हें कोन ये मो ट्यूबियल शेप लो उन्हें कोन ये मो लैमिनल शेप लो उन्हें एंड इन मेसोसोम्स फंक्शंस उन्हें जर कि अभी सेल वॉल फॉर्मेशन हेल्प चेस तो उन्हें डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प चेस तो उन्हें अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स मान के बाइनरी फिशन तरह बात है टू डॉटर सेल्स सेपरेट है ना पर मान के इनिसोसोम्स अरे ने अ टू डॉटर मंकी मिसोसोम्स परफॉर्म जैसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इनके टा रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा नेगा देना चाहिए रिलीज़ होते हैं आ रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट्स पे चल से ने मिसोसोम्स एंड ये मिसोसोम्स उन्हें ना मालूम है प्लास्मा में उन्हें ना मंकी रेस्पिरेशन प्रोसेस ने चलो तो उन्हें मंकी प्लास्मा मेम्ब्रेन लो सरफेस एरिया एंजाइमेटिक एक्टिविटी जगह टाइम के मंकी सरफेस एरिया ने इंक्रीज होता है इंक्रीज चेस्ट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के एंड ये मेसोसोम्स ने भी मेन का ग्राम पॉस्टर बैक्टीरिया लो कन्वर्ट होता है सो ग्राम ग्राम पॉस्टर बैक्टीरिया लोने ट्वेंटी प्लास्मा मिसोसोम्स अनेक ग्राम पॉस्टर बैक्टीरिया लेने का कुंडा कुने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लोग पड़ा इन टाइप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया लोग पड़ा मन की ओके स्पेशल स्ट्रक्चर्स का अनेक मिसोसोम्स का नो बाद में जैसे कि क्रोमेटोफोर्स अंडा इलान प्लास्मा मे� and they were called as chromatophores. Chromatophores and they are the same as the pigments are the same as the pigments. Photosynthetic pigments are the same as the pigments. Next, the bacteria is the same as the plasma membrane and the finish shell. And next one is the same as the bacteria has the self-surface structures. I mean, hair-like abrasions are the same as the plasma membrane. So, ये फ्लासल ला अनेरेंजर्स ना दे बैक्टीरियल मोटिलिटी हेल्पर्स जो सारे मन के बैक्टीरियल हो चुके वो खेल लाइक आउटग्रोथ अनेरे हो चुके ने दान ने मन फ्लासल ला आंटा ये फ्लासल ला अनेरे मन बैक्टीरिया का मोटिलिटी की हेल्पर्स को उन्होंने ये बैक्टीरियल सेल्स अनेरे फ्लासल ला डिस्ट्रेस को एंड मोटेला नॉन मोटेला नहीं दे डिसाइड चेस को उठा एंड मोटेल वाट लो मन के ऑन तो नहीं फ्लासला उठा दे नॉन मोटेल वाट लो फ्लासला नहीं दे एब्सेंट आई उन तो नहीं ये फ्लासला एक नंबर नहीं बट एक अपोजिशन बेस चेस को नहीं मन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया उठा दे एंड � and one side of the flasal is one side of the flasal is monotrichous bacteria, monotrichous flasal. Monotrichous is only one flasal is present at one end. And two flasal is at two ends. One flasal is at two ends. Two flasal is at two ends. Amphi means both. 
both sides lo undi kabatti man amphi tripus anta and a bunch of bacteria tough tough bacteria or uh, present to one end oka oka end vaipu man bunch la ga unde danni lofo tricus anta the condition is called as a lofo tricus condition and if this uh, tough tough flagella are present at two ends both ends lo ganta manaki ilanti bunch of flagella tough tough flagella unde danni cephalotricus or बॉडी hook and basal body what are the three parts present in the flagella filament hook and basal body and every three parts are there the filament anedi manaki bite kan vichche and outgrowth to adala untundante manaki thin hollow tubular structure and flagella lo manaku special protein undane flagellin protein anta flagella lo unde protein ante flagella is made up of a protein called flagellin <coughs> and then and uh, here if uh, next one which is like basal body the basal body lo manki rings untai two pairs of rings untai outer pair of rings and inner pair of rings outer pair of rings and inner pair of rings inner pair of rings they meant down m ring s ring and outer pair of rings they is like p ring l ring la motto four rings untai ee four rings anevi gram positive gram into bacteria lo same one gram positive bacteria lo only two rings untai ante inner pair of rings maatrame untai and gram negative bacteria lo four rings kuda untai enduku gram positive bacteria lo manki outer lipopolysaccharide membrane anedi absent ayi untundi outer membrane anedi absent kabatti ee l ring and p ring anevi undo so avi undo kabatti deeni enni rings unnai two rings maatrame a rings m and s rings maatrame जॉइ basal body and the next one is pili with this flagella is over next one is pili pili anedi elongated tubular structures unnai kada veetni manam pili antam ee pili anedi this pili is made up of a protein called as pili pili is made up of a protein called as pili and this pili were mainly present in gram negative bacteria adhe emle untundi gram negative bacteria true pili anedi untundi aa andulo ee gram negative bacteria lo ee pili anedi mating process ki help chestundi mating process ante for example edi manki bacteria lo plasmids untayi ani cheptunna kada aa plasmids anedi one bacteria nunchi inkoka bacteria ki transfer cheyuthu untundi manki bacteria lo pili ani structures untayi kada ఆ పిల్లైన స్ట్రక్చర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి దాని ఒక మేటింగ్ పెయిర్ ఉంటుంది కదా ఆ మేటింగ్ పెయిర్ తో ఒక ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దాని కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ అంట ఆ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ఈ టూ బ్యాక్టీరియా ని జాయిన్ చేస్తుంది జాయిన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్లాస్మిడ్ ప్రెజెంట్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియా ని డోనర్ అంటాము ప్లాస్మిడ్ యాబ్సెంట్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియా ని రిసిపియెంట్ అంటాము ఈ డోనర్ నుంచి ప్లాస్మిడ్ అనేది రిసిపియెంట్ కి రీచ్ అవడానికి ఈ పిల్లై ఫామ్ చేసినటువంటి కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ ప్లాస్మిడ్ యొక్క రెప్లికా ఉంటుంది కదా దాని యొక్క రెప్లికా అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ని క్రాస్ చేసి మనకి ఈ రెసిపియెంట్ ని రీచ్ అవుతుంది రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ డోన్ రెసిపియెంట్ కూడా మనకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ అనేది డిజపియర్ అయిపోతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం కాంజుగేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇది మనకి బ్యాక్టీరియల్ రికాంబినేషన్స్ లో ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రాసెస్ కోసం మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు పిల్లై అనే స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫిమ్రియా మనకి బ్యాక్టీరియల్ అవుట్ గ్రోత్స్ లో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫిమ్రియా అండి ఫిమ్రియా అనేది ఏంటంటే ఇది మొడిలిటీకి హెల్ప్ చేయు బట్ అవంటే మనకి బ్రిజల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ 
small bristle like structures in the bacteria and the other a bristle like structures in the bacteria attachment helps to the then a substratum ki attach or anki help to the for example bacteria man ki then the water streams lo unna pudu a stones ki gaani then a pudu na pin substratum help che unko attachment ko so ephemeria help che alage bacteria body lo ki len unko host body lo ki ఆ బాడీలో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ కి అటాచ్ అవడానికి కూడా ఈ బ్రిజల్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ఫ్లాజల్లా అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ రైబోసోమ్స్ అండ్ ఇక్లూషన్ బాడీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రైబోసోమ్స్ అండ్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఇన్ ప్రోక్యారియోస్ సో మనం రైబోసోమ్స్ చూస్తే ప్రోకారియోట్స్ లో ఈ రైబోసోమ్స్ అనేవి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అలాగే సైటోప్లాజం లో కూడా ఉంటాయి ఈ రైబోసోమ్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ నానోమీటర్స్ టు ట్వంటీ నానోమీటర్స్ సైజ్ ఉంటాయి అండ్ ఈ రైబోసోమ్స్ కి టూ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏమో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ అండ్ అదర్ వన్ వచ్చేసరికి స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ లార్జర్ సబ్ యూనిట్ నేమో మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సబ్ యూనిట్ అంటాము స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ నేమో థర్టీ ఇయర్స్ సబ్ యూనిట్ అంటాము ఈ రెండు కలిసి మనకి రైబోసోమ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ లార్జర్ సబ్ యూనిట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండ్ స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ థర్టీ ఇయర్స్ సో ఈ రెండు కలిపి మనకి సెవెన్ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అంటాం మన ప్రోక్యారియోర్స్ లో ఉండేదేంటి సెవెన్ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ యూ క్యారియోర్స్ లో అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అనేవి మనం చూస్తుంటాం సో యూ క్యారియోర్స్ లో ఎయిట్ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ ప్రోక్యారియోర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ టైప్ యాక్చువల్ గా మనకి థర్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ కలిపితే మనకి ఎయిటీ రావాలి బట్ ఇక్కడ మనకి సమ్ అప్ చేస్తే ఎయిటీ వస్తుంది బట్ మనం సెవెన్ ఇయర్స్ టైప్ అంటాం ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటంటే స్వెట్బర్గ్ యూనిట్స్ అంటాం అండి వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పర్సన్ థియోడా స్వెట్బర్గ్ అనే పర్సన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి వీటిని స్వెట్బర్గ్ యూనిట్స్ అంటాం ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం సెంటర్ ఫ్యూస్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క సెడిమెంటేషన్ రేట్స్ ఈ లార్జర్ సబ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ చూపిస్తే స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఇయర్స్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ చూపిస్తుంది సెంటర్ ఫ్యూగేషన్ ప్రాసెస్ ఈ రెండు సబ్ యూనిట్స్ ని కూడా మనం సెంటర్ ఫ్యూస్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చేటువంటి సెడిమెంటేషన్ రేట్ అంతా సెవెంటీ ఇయర్స్ అండి అందుకోసమే మనం దీన్ని సెవెంటీ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అంటాం అంతేగాని ఈ రెండింటిని సమ్మప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఈ రైబోజోమ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి ప్రోటీన్ సింథసిస్ మనకి ప్రోటీన్స్ కావాలి కదా ఆ ప్రోటీన్స్ ని ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు రైబోజోమ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకి చెప్పుకున్నాం ప్లాస్మా మెంబ్రన్ లో రైబోజోమ్స్ ఉంటే సైటోప్లాజమ్ లో ఉంటాయి ఈ సైటోప్లాస్మిక్ రైబోజోమ్స్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేవి విత్ఇన్ ద సెల్ ఆ సెల్ లోపల మాత్రమే ఉంటాయి అవి ఎక్కడికి బయటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వవు అది దా సెల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది బట్ మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ప్రజెంట్ అయినటువంటి రైబోజోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోటీన్స్ మాత్రం అవి మనకి దాని యొక్క విసినిటీ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ సెల్ లో మనకి ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ ఒక సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన సెవరల్ రైబోజోమ్స్ అనేవి అరేంజ్ అయినట్లు కనబడుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ దిస్ ఆర్ ద రైబోజోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ఆ కాంప్లెక్స్ ఏమంటారంటే పాలీ రైబోజోమ్ ఆర్ పాలీజోమ్ అంటారు ఈ పాలీ రైబోజోమ్ ఆర్ పాలీజోమ్స్ ఏం చేస్తాయి దిస్ ట్రాన్స్లేట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇంటూ ప్రోటీన్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ప్రోటీన్స్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ప్రోటీన్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి మన ప్రోటీన్స్ ఈ ట్రాన్స్లేట్ అయిన తర్వాత మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రైబోజోమ్స్ ఇన్ ద ప్రోక్యాల్యూస్ నెక్స్ట్ సైటోప్లాజమ్ లో ఉన్నటువంటి అనదర్ గ్రాన్యూస్ ఏంటంటే ఇంక్లూషన్ బాడీస్ అంటాం మనకి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లో ఉండేటువంటి రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఎక్సెస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఆర్ ఇంక్లూషన్ గ్రాన్యూస్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా సైటోప్లాజమ్ లో ఫ్రీగా వితౌట్ నాన్ మెంబ్రెయిన్ ఏమీ లేకుండా ఫ్రీగా అవి సైటోప్లాజమ్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫేట్ గ్రాన్యూస్ సైనోఫైసిన్ గ్రాన్యూస్ గ్లైకోషన్ గ్రాన్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి కదా పర్పుల్ బ్యాక్టీరియా గ్రీన్ బ్యాక్టీరియా బ్లూ గ్రీన్ బ్యాక్టీరియా లో మన